ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹറു ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോയ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ ക്രോയ്സൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ കപ്പായ ടു ഫോർട്ടി എം എൽൻ്റെ കപ്പ് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടണ്ട മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മതിയാകും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കൂടിപ്പോയത് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാകുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഈ ഡ്രൈ എല്ലാം കൂടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ മുട്ട കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ ബട്ടറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ബട്ടറാട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ നനയ്ക്കും പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഞെരടി നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉരുള പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം കിട്ടാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ഈ ഒരു ഉരുള പോലെ കിട്ടണം ഇനി വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടല്ല പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ളത് നല്ലതാട്ടോ പാലിന് ഹീസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു ചൂട് പാൽ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അരക്കപ്പൊക്കെ മതിയാകും കാരണം ഓൾറെഡി മുട്ടയും ബട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാൽ മതി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കാരണം വെള്ളം കൂടി പോരുതല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം പ്രഷർ ചെയ്ത് ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്രോയ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഈ പാതകത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവട്ടോ നല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മാവായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു മണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കുക ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉരുളകളാക്കൂലേ അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും എന്നിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ സാധാരണ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാതെ ചിക്കൻ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് മിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയുടെ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സിലിണ്ടർ പോലെ ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വേണം പരത്താനായിട്ട് ഒരു ചതുരം ദീർഘചതുരം എന്ന് പറയാം മൊട്ടത്തിലല്ല പരത്തിയെടുക്കേണ്ട
അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇനി ഒട്ടിയിരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ആവരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആയാലും ഒട്ടാൻ പാടായിരിക്കും അല്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ നല്ല ഒരു പശ പശപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാകും ഇത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മള് എന്താണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കാണാനൊരു പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അകന്നൊക്കെ വരും കണ്ട് ആ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഓർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല എളുപ്പത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും മാവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു പത്ത് എണ്ണമൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അലുമിനിയം ട്രേയിലാണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ എല്ലാം തൂത്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വിട്ട് വരാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യണം കാണിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഓർത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴയും കറണ്ടും പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടും അടുപ്പത്ത് തന്നെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് സാധാരണ ഉണ്ണിയും വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ എന്താണ് പപ്സിനൊക്കെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ വയ്ക്കും പോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരുത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓവനിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് ബേക്കായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് അകത്തി അകത്തി വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പം ചൂടാറി നല്ലപോലെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിന് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പൊളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ശരിക്കും ബണ്ണ് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്ത് കുറച്ചൊരു ഇപ്പം പപ്സൊക്കെ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുരുമുരാന്നായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അകഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആട്ടോ എൻ്റെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാട്ടോ വേണേൽ ചോക്ലേറ്റ് വെക്കണവരുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യ